हेलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है तो आज मैं आपको तिरसठवीं बी पी एस सी हालाँकि दो पेपर हो गया जी एस टू जी एस फर्स्ट और जी एस सेकेंड और थर्ड और ऑप्शनल भी से होना बाकी है और चौसठवीं बी पी एस सी और जी पी एस सी मेन्स और उत्तर प्रदेश पी सी एस मतलब किसी भी मेन्स में लिखने के लिए चाहे वो यू पी एस सी की क्यों ना हो तो उसके क्या क्या तरीके क्या परीक्षक सोचता आपको क्या किस तरह लिखना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मेंस में प्राप्त कर सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें पसंद आने पर लाइक नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले तो उत्तर लेखन किस तरह उत्तर लिखना तो मुख्य परीक्षा में सफलता सिर्फ अध्ययन एवं ज्ञान नहीं बल्कि प्रमाणिक अध्ययन एवं उसका परीक्षा उपयोगी प्रदर्शन है मतलब क्या हो गया कि सिर्फ आप अध्ययन और ज्ञान आपको है तो उससे सफलता नहीं मिलेगी बल्कि उसका प्रमाणिक अध्ययन होना चाहिए जैसा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार प्रदर्शन होना चाहिए दूसरा पॉइंट क्या है कि मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी के प्रशासकीय गुणों एवं समझ की भी जांच करता है जब परीक्षक जब कॉपी जांचता है तो उसके सोच को वो पकड़ता है कि जनरली देखा जाता है कि नोट से उतार दिए सेम बाय सेम तो वो समझ जाता है उसके पास बहुत सारे आंसर रहते हैं कि, कि नोट्स से या ये से छापे हुए तो वो अपना उसके गुण नहीं रहता है तो वो परीक्षक भी समझ जाता है इसलिए नंबर कम देता है उसके परीक्षा भवन में प्रश्न मिलने पर क्या करना पहले तो आप देखते होंगे कि पंद तेरह क्वेश्चन हैं तो फिर उसमें आपको आठ लिखने हैं तो इस तरह प्रश्नों का पहला है चुनाव करना कि कौन सा प्रश्न है जो कि सबसे पहले जिसमें मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है और जिसमें ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज हो उसमें या अच्छे ढंग से मिले दूसरा है लेखन क्रम निर्धारण करना शुरू में अच्छा मतलब सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन है जो इसका आंसर आपको लगता है कि इसका तो मैं एक भी मतलब जितना लिखूँ उतना कम है और इसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से लिखूँ तो उसको सबसे पहले लिखें और उसके बाद एक क्रम बना ले कि मतलब इसके बाद ये अच्छा रहेगा इसके बाद ये अच्छा रहेगा और सबसे ख़राब जो है उसको आप लास्ट में लिखें क्योंकि परीक्षक भी समझता है कि लास्ट में क्वेश्चन बहुत जो टॉप करते हैं उनके भी उतने अच्छे नहीं रहते तो ये ये प्रक्रिया परीक्षा के माइंड में भी रहती है और परीक्षार्थी के माइंड में भी रहना चाहिए तीसरा है समय का निर्धारण शुरुआत के प्रश्नों पर कुछ ज़्यादा अच्छा बीच में थोड़ा कम और बाद में ज़्यादा वही जो मैंने बताया चौथा है लाइन निर्धारण एक मिनट बराबर दो लाइन मतलब है कि एक मिनट में आपको कम से कम लाइन जो निर्धारण करना है कि दो लाइन आपको ज़रूर लिखने हैं उसके बाद वर्तमान प्रश्नों की प्रवृत्ति में अथा संभव परीक्षा में हाल में पूछे गए प्रश्नों की मांग एवं अपने उपलब्ध ज्ञात के आधार पर प्रश्नों के उत्तर का लेखन न कि पहले से रटे रटाए उत्तर को लिखना मतलब क्या है कि आप करेंट में डालें अगर डाटा कहीं से आपको पुराना मिला तो आप उसको गूगल में सर्च कर ले या किताब में सर्च कर ले आप जहाँ से मिले उसको एकदम करेक्ट ये नहीं कि आप उन्नीस के वर्णन कर रहे हैं कि उन्नीस में कृषि में ये हाल था आपको लिखना है कि दो के बारे में क्या लिखना अगर तो आप जितना करेंट उसमें डालेंगे और नया तो उससे समझता है परीक्षा कि आपने मेहनत किया है और इस पर बहुत फोकस्ड है और अगर पुराना डाटा लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि आपने किताबों में डाटा नोट कर लिया उसको आपने लिख दिया है फिर प्रश्नों के लिए कूल ब्रेक एंड हिट टेक्निकों का प्रयोग करें <coughs> पहले आप है जो कि क्वेश्चन को देख कर जो कि घबराए नहीं और फिर ब्रेक लें और फिर फिर आप लिखने का प्रयास करें यदि एक उत्तर के लिए बीस मिनट बीस या बाईस मिनट का समय हो तो लगभग अठारह बीस मिनट लिखना है लिखने से पहले एक दो मिनट पर रूप सोचना है तथा लिखने के साथ एवं बाद में एक दो मिनट सजाना है तो ये हो गया आपके फिर उत्तर का प्रारूप तीन भाग होते हैं आरंभ या भूमिका उसको लिखना रहता है उसके बाद विस्तार से उसको लिखना फिर लास्ट में जो कि समीक्षा एवं निष्कर्ष है जो कि न लिखना भूले तो भूमिका में क्या क्या करते हैं तो सीधे प्रश्न से शुरुआत करनी है पहले आपको प्रश्न देखना प्रश्न की मांग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स तथा अन्य पॉइंट्स का संकेत आपको सोचना है कि क्या मैं पॉइंट्स में दूँ जिससे कि आकर्षक लगे शुरू में ही यदि प्रश्न किसी विवाद पर आधारित हो तो दोनों पक्ष का संकेत लेकिन अपना निष्कर्ष नहीं देना है यदि विवाद आधारित हो तो दोनों पक्ष का संकेत देना है चौथा अगर प्रश्न संबंधित को स्रोत या रिपोर्ट का आधार हो तो उसका उल्लेख जरूर करना चाहिए जनरली ये देखा जाता है कि लड़के डरते हैं कि मैंने ये फलना स्रोत से मालिक किसने क्या कहा है उसको लिखने से डरते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए उससे उस वो लिखना है आपको कि ये यहाँ से लिया गया है ये सर्वे से लिया गया है तो इन्होंने ये कहा है इस विद्वान ने कहा तो ये सब आपको लिखना है भूमिका में 
उसके बाद विस्तार में क्या कि ये बीच वाला पार्ट हो गया तो प्रश्न की मांग एवं समय के अनुसार विभिन्न पक्षों को शामिल करने का प्रयास जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलू मतलब सारे पहलुओं पर आपको उसमें ध्यान देना ये नहीं कि सिर्फ भारत के संदर्भ में देख रहे हैं उसको अगर सम, अगर भारत से बाहर अगर क्वेश्चन है तो उसको भी आप लिख सकते हैं दूसरा अपने तथ्य को सरकारी नीति रिपोर्ट विद्वानों के विचार आदि से पुष्ट करने का प्रयास आप जो अपना जो है वो सरकारी नीति कहाँ रिपोर्ट आई है उसको भी आप पुष्ट उसको साबित करने का प्रयास करें तीसरा है प्रश्न की प्रकृति व तथ्यों के अनुसार कहीं बिंदु या कहीं पैराग्राफ में लेखन करना तो पैराग्राफ में जनरली देखा गया है कि लेखन करना या पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलता है चौथा उत्तर के विस्तार में क्रमबद्ध तथ्य एवं विश्लेषण में संतुलन बना रहे ये नहीं कि आप भूमिका में ही बहुत ज़्यादा लिख दिए या विस्तार ही इतना ज़्यादा विस्तार हो गया कि आपका समय ही और निष्कर्ष भी आपको लिखना है दुल जो जो परीक्षक है वो सबसे पहले शुरुआत देखता विस्तार पर उतना ध्यान ध्यान नहीं देता वो भी जानता है कि किसी अलग से अलग लेकिन निष्कर्ष तो निष्कर्ष और भूमिका जो शुरुआत और अंत में उससे आपको माइंड और अंत में क्या है समीक्षा एवं निष्कर्ष करना है लास्ट पैराग्राफ में निष्कर्ष देना ना भूल निष्कर्ष नहीं देने का मतलब होगा कि आप अपना विचार बिल्कुल नहीं लिख रहा है समीक्षा का मतलब क्या होगा तुलना सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष देना है और पक्ष है जो कि आलोचनात्मक में नकारात्मक देना ज़्यादा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आलोचनात्मक जनरली पूछा जाता लड़के समझते सिर्फ आलोचना करना नहीं उसमें निगेटिविटी ज़्यादा करना है लेकिन पॉजिटिविटी भी रहना है निष्कर्ष में क्या है ऊपर लिखी बातों का सारांश करना है कि संतुलित टिप्पणी होना चाहिए टॉपिक का दुर्गामी प्रभाव होना चाहिए टॉपिक की बरात मांग पर संगता क्या है टॉपिक को मानव विकास या कल्याण के सदन में या देश के विकास के सदन में सकारात्मक रूप से समाप्त करना मतलब देश का जरूर उल्लेख करना है या मानव विकास में इसका क्या इसका उत्तर की सजावट यथासंभव स्पष्ट अक्षर लिखने का प्रयास करें दूसरा लंबे प्रश्न में दो तीन लाइन भूमिका के तुरंत बाद विस्तार के तथ्यों को फ्लोर चार्ट से अब दर्शाएँ जैसे कारण इस तरह से आप बना सकते हैं तो आप इस तरह लिखें तो और ऐसे डायरेक्ट पॉइंट और पैराग्राफ में तो अगर ये सब आप करते हैं या फिगर कुछ बनाते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उन्हीं लड़कों को ज़्यादा मिलते हैं या जो परीक्षार्थी उनको मिलते हैं और क्या विभिन्न तत्वों के विस्तार में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करें जैसे कारण परिणाम जनसंख्या गरीबी समंतवाद का पतन पूंजीवाद ये इस तरह आप अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा मानचित्र का प्रयोग जरूर करें अगर संभव हो तो सांख्यिकी के तरीकों का प्रयोग तो सांख्यिकी अगर ऐसा है कि सेवा में कृषि में तो इस तरह आप है जो कि आप बना सकते हैं कॉलम बनाकर आप इसको सजा सकते हैं या इस तरह करने तो जनरली देखा गया कि जिनके थोड़ा सा लिख से हट रहते हैं तो वो समझ जाता है कि इनको लिखने और ये जो डायरेक्ट पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पैराग्राफ बाई पैराग्राफ आप उसमें कुछ नहीं मिलता उनके नंबर कम आते हैं उत्तर लिखने के बाद यथासंभव परीक्षा के नियमानुसार अंडरलाइन करना है सिर्फ महत्वपूर्ण लाइन तथ्य को ही अंडरलाइन करना है जनरली ये पूछा जाता है कि क्या अंडरलाइन करने से नंबर कट जाएगा नहीं अंडरलाइन करने से नंबर नहीं कटता है सभी पारा एक ही जगह से शुरू हो तथा चार पाँच लाइन का हो कम से कम चार पाँच लाइन का जरूर होना चाहिए यानी कि एक लाइन में पैराग्राफ ख़त्म कर दिए कुल मिलाकर स्वयं को एक संतुलित लेखक या परीक्षक को एक बौद्धिक पाठक मानकर सुव्यवस्थित लेखन करना चाहिए तो आपको ये समझना चाहिए कि परीक्षा परीक्षक देखेगा और मुझे मैं एक लेखक हूँ उसको खुश करना है तो ये हो गए आपको उत्तर लेखन की पद्धति आप इसका यूज है जो कि छठवीं बी पी एस सी मैंस के ऑप्शनल पेपर में भी कर सकते हैं तिर चौसठवीं बी पी मेंस जो होने वाले जो सितंबर के में होगी उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और जे पी मेंस जो अट्ठाईस जनवरी से होने वाली है उसमें भी आप इस इस लेखन पद्धति का आप फॉलो कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश पी सी जब किसी भी मेंस में आप चाहे यू पी के उसका भी आप इसका आप प्रयोग कर सकते हैं खासकर नए विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है इन तथ्यों को जानना तो उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठा सकेंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें धन्यवाद